Hi guys, welcome to Kuya's DIY. Dito naman si Kuya ang inyong kasama sa pagdi-DIY. And uh, ngayong umaga nito, tuturuan ko kayo ang paano mag-restore ng corner lamps from faded into amber um, amber orange. And kung gusto nyo matutunan kung paano ang ginagawa ito, please keep watching. Alright, for the materials, ito ang gagamitin natin sa araw na ito. Siyempre, nandito yung, yung corner lamps natin na faded. Alright, nandyan. Shoutout nga pala kay Pop Shan. Siya ng uh, MyX Outside. Siya yung nagbigay nitong faded orange na faded na corner lamps na ito. So, ang nangyari dito is clear talaga siya. Pininturahan siya ng orange. Hindi ko alam kung parehas ba itong pintura ang gagamitin natin. Pero, ayun na siya. Faded na siya. So, hindi na naman maigig guys, i-convert natin yan from, from ganyan into something na parang JTM. JTM number one. Pero syempre, hindi mawala ang pintura natin. So, nandiyan ang Bosni Clear at ang Yamaha Orange. Alright. Ganyan din tayong alcohol. Spray bottle na may lamang tubig para sa wet sanding natin. Syempre, meron tayong tape para pag uh, sa pipintura natin mayroon tayong microfiber tooth mayroon tayong dalawang klaseng liha mayroon tayong 600 grit na liha o rasul tatlo pala mayroon tayong 200 grit at mayroon tayong 1000 alright so yun lang so sibalan na natin ang, ang pag restore dito Unang unang gagawin natin is um, Liliyahin natin kung gamit yung Gamit yung um, 200 grit Let's go! Okay guys, ready na tayo magliha So, kita nyo May marka, marka pa siya ng mga lumang pintura Kasi yung mga oxidized na Plastic Yung ibabaw Siyempre ito, tatanggalin natin ito Tapos, gagamitin na lang natin yung Nandun sa ang kabit sa sasakyan ko papahitan na lang natin ito pero yan, papahitan ko paano natin tatanggalin or bilihan itong ibabaw na ito okay? Alright guys, so ito na yung kinalabasan after natin liyahin gamit yung 220 grit So ayan na siya, so makikita natin yung loob maayos na maayos, natanggal na yung oxidized layer ng plastic Ito siya before Ito na siya ngayon So, huwag nung kakalimutan liyahin din yung mga gilid-gilid kasi may kita rin, may kita rin yan pag napinturahan eh Lahat yan Pati itong ilalim na to Kalimutan liyahin, liyahin lahat yan at at nakikita ng surface so ulitin ko lang itong process na ito dito sa kabila and then after nun proceed tayo sa 600 grit na liha and then after nun doon tayo naman sa 1000 grit para maging pino na siya and yun alright let's do this alright so ito na siya guys after ko liyahin parehas gamit ng 220 grit so may kita natin kita pa yung mga scratch marks yung mga marka ng liha dito parehas din sa abila so para matanggal yan at para maging pinong pino liliyahin mo ngayon siya ng gamit yung 600 grit 
Then after nun, yung 1,000 grit naman para maging pino na siya bago natin latagan ng pintura. Alright, let's go! Alright guys, so after natin liyahin gamit yung 1,000 grit sandpaper, ito na siya. So makinis na, makintab na, hindi mo na makita or mahalata yung pintura niya dati or dati ng itsura. Pero syempre, since na simulan natin siya linisan, so lilinis ako na rin yung likuran. Ayan, so gamit ng kahit sabon lang or dish, dishwashing soap or toothbrush. So, Magiging careful lang tayo dito sa mga parting ito dahil nandito yung ilaw. So, ayan. So, linisin na natin siya para maganda maganda na malinis malinis sa pagkatapos. Alright, let's go. Basa natin siya. Hindi naman siya sobrang linis pero nawala na yung mga yung mga dumi-dumi ng mga likabok, ng mga road dust. So at least medyo malinis na siya tignan, di ba? Hindi siya sobrang linis guys. Hindi ko na sobrang nilinisan at tinanggal talaga yung mga dumi na yan dahil hindi naman siya naikita na. Nakapasok naman sa loob yan. Ang akin lang is para lang malinis natin at mga maganda tignan sa asaling tanggalin. Alright. Siyempre, tutuyin natin siya gamit ng tissue paper. Alright. After natin panasan ng tissue paper, patutuyin lang natin sa araw ng mga, mga 30 minutes just to make sure na lahat ng moisture, lahat ng lahat ng tubig is tuyo na bago tayo magpintura. Alright. So yun guys, so after natin siya patuyin ng mga 30 minutes, Ito siya, tuyo-tuyo na siya. Ayan. Ayan, di ba? Ngayon, tinanggap ko na rin yung mga ilaw. Ayan. Nakakapit pa ito. Kasama pa siya doon sa mga... Dito yan. Tanggap ko na rin. And, syempre, since natin natin siya, pwede, pwede, either pwede natin palitan ito kung defective na or malabo na or hindi na yung kalinaw. Pwede palitan yan. Napapalitan yan. Single contact na uh, regular bulb so sa mga auto supply siguro nasa mga 30 pesos ang isa so murang mura lang siya so simple signal ng pagkabit niya sasalpak mo lang ibutas lang siya dito so ilangan na nakasunod yung 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 knob na yan yung parang maliit na bilog na yan so sunod mo lang siya doon boom hindi mo lang Mamaya oh, tetesting natin kung gumagana ito. Kasi no, pinadala sa akin ito ni, ni Papi San Xiao. San Xiao. Kasama itong ilaw. So hindi ko sure kung gumagana pa ito or hindi. So mamaya tetesting natin yan. Pero since natanggal ko na siya, gagawin ko ngayon, is lilinisin ko yung loob. Na itong, yung orange na yan. Hindi siya kasali dun sa, makita na meron siyang orange dito. Ayan, may kita may orange dyan. So, mayroon pa siyang maliit na parang housing dyan. Ayan, orange na nakikita. So, yun yung lilinisin natin. Para maganda yung yung release ng ilaw. Kumiti ko lang itong sponge na dinupit ko. Ayan, pasok ko lang dyan. Okay, 
this. Pala guys, pagka nakaabit kayo ng ilaw, after yung ikabit ng ng gano'n ng kamay nyo, dito kasi yung mga kamay natin yung mga oil may grease, makakapit ng dito. So mas madaling lumalabo yung ilaw, susunog yung oil. <coughs> Kaya maganda pagka kabit na ng ilaw, plus yung lagi, or kabit nyo gamit ng Okay guys, so final step natin bago natin pinturahan. So nalinisan natin yung loob, loob nito, yung bikol, at least medyo maginsan ng konti. Nalihan na natin ng gamit ng 220 grit sandpaper, 600 at saka 1000. So ngayon kita natin na malinis na malinis na. Inis na siya. Ang final step natin bago natin pinturahan is, lagyan natin ng punasan na siya alcohol. Bakit alcohol? So, kakahawak-hawak natin dyan, hindi natin alam eh, kung may grease, grease o grasa ba yung kamay natin, yung oil. So, ito yung magtatanggal ng mga pinakahuling oil yung nandyan sa surface natin. So, ganyan lang. Eh, kita mo, maduli pa oh. Alright guys, ito na siya after 2 coats So medyo naninilaw na, medyo orange na ng konti Pero hindi pa siya JDM orange eh So this is after 2nd coat, tagdaga pa rin mga dalawang coat pa Alright Okay guys, ayun na siya after 3rd coat So konti na lang, JDM amber orange na na ano Corner laps So patuyin lang natin after mga at least 10 minutes natin pa tayo ng isa pang cold so ito na guys so bali nasa mga apat na layer yung ginawa ko four and a half kasi nag spray pa ako ng konti may tinabot ko lang yung kulay ng iba but technically satisfied na ako sa kulay niya so para sa akin ito na yung JDM amber na hinahanap natin so Tutuyin lang natin 
then ready na tayo for the next step it's gonna it's gonna be the clear coat boss ni clear coat uh, ng mga two or three coats then right alright guys so finally natapos yun tayo sa ating project ngayon so i-review ko na kung yung niya after four coats ng Yamaha Orange and then three coats ng clear coat finally ito na siya Check that out. Check that out, guys. So imagine, kunting liha lang, kunting punas, kunting pawis, kunting tiyaga. You have yourself your JDM Amber Corner Lights. And guys, again, if you uh, like this video, please like, comment, and of course, subscribe to uh, your to my channel. Again, this has been Kuya's DIY. See you in my next video. Peace.